നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്ലൈവിൽ മലയാളം ഞങ്ങളൊരു പുതിയൊരു കാറിന് റിവ്യൂ ആയിട്ട് എന്ന് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ റിവ്യൂലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ത്യയുടെ ജനകീയ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായി അറിയപ്പെടുന്നത് മാരുതിയാണ് മാരുതിയിൽ തന്നെ ജനകീയ മോഡലായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മോഡലാണ് വാഗണർ രണ്ട് ജനറേഷനിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം യൂണിറ്റുകളാണ് മാരുതി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വാഗണർ വിറ്റയച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഉണ്ട് ഇതിനും വലിയ തെളിവ് വേണമെന്നില്ല ഒരു ജനകീയ കാറായിട്ട് വാഗ്നാറിന് അറിയപ്പെടാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാരുതി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡലാണ് വാഗണാർ വാഗണാറിൻ്റെ തേർഡ് ജനറേഷൻ മോഡലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഉദയ്പൂരിലാണ് വാഗണാറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മീഡിയ ഡ്രൈവറാണ് ടോൾ ബോയ് ഡിസൈനിൽ മാരുതിയുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡലായിരുന്നു വാഗണാർ എന്ന് പറയുന്നത് വാഗണാർ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പ്രോപ്പർ ഒരു ടോൾ ബോയ് ബോക്സി കാറായിട്ടായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് കാറായിട്ടായിരുന്നില്ല വാഗണാറിനെ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും വാഗണാർ വെൽ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയി അതിനൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിയാണ് വളരെ റൂമി ആയിട്ടുള്ള സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഹാച്ച് ബാക്ക് ആയിട്ടാണ് വാഗണാറിനെ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഈ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മാരുതി ആ ടോൾ ബോയ് ഡിസൈൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ പുതിയ വാഗണാർ കംപ്ലീറ്റ്ലി റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒക്കെ വാഗണാറാണ് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നേക്കാളും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി വൈഡറും ആണ് ലോങ്ങറും ആണ് വലിയ വീൽ ബേസും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പം വാഗണാർ ആക്ച്വലി ബിഗ് ആയിട്ടാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് വലുപ്പം കൂടിയിരിക്കുകയാണ് വാഗണാർ സോ ദിസ് ഇസ് ബൈ മാരുതി കോൾ ബിഗ് ന്യൂ വാഗണാർ പുതിയ വാഗണാറിന് പുതിയൊരു ഫേസിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ആകർഷണമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് വാഗണാറിൽ എന്നും വലിയ ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന കേവും അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കട്ടിങ്ങുമാണ് ഈ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ആകർഷണീയത ക്ലിയർലൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ താഴെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ അത് കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രില്ലാണ് അതിൽ പുതിയൊരു മെഷ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിനൊരു ഡിസൈനും നല്ലൊരു ആകർഷണീയമായിട്ടുണ്ട് സെൻറ്ററിലൊരു ക്രോം വരുന്നുണ്ട് താഴെ ബമ്പറിൽ ഫോഗ് ലാമ്പ് വരുന്നുണ്ട് ബമ്പറിനൊരു കട്ടിങ്ങും വലിയൊരു എയർവൈൻ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് മരുന്നിൻ്റെ ആക്സസറീസ് പല തരത്തിലുള്ള ട്രിമ്മും അവൈലബിൾ ആണ് വൈറ്റും അത് ക്രോമും എല്ലാം ആയിട്ടുള്ള അതുകൂടി ചേരുമ്പം നല്ല ആകർഷണീയമായിട്ടുള്ളൊരു ഫേസിയാണ് പുതിയ വാഗണാറിൽ ഇന്ന് വരെ വന്നതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ആകർഷണമായി തോന്നിയിട്ടുള്ള വാഗണാറിൻ്റെ ഫ്രേസിയ ഈ പുതിയ തേർഡ് ജനറേഷനിലാണ് സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വാഗണാറിൻ്റെ എന്നും നിന്നിരുന്നൊരു ആകർഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റാണ് ടോൾ ബോയ് ഡിസൈൻ എന്ന് ശരിക്കും വിളിക്കാവുന്നൊരു ടോൾ ബോയ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാർ തന്നെയാണത് ഇതിൻ്റെ ഒരു റൂഫ് ലൈൻ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടൊരു റൂഫ് ലൈൻ ആണ് അത് ഇന്നും നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പുതിയ സൈഡ് ആക്ച്വലി കംപ്ലീറ്റ്ലി റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വീലാസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പുതിയൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് വളരെ ആകർഷണമായിട്ട് ബാക്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്ലോട്ടിങ് ലൈനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് താന്ന് റേസ് ചെയ്ത് വന്ന് റിയറിലേക്കും താന്ന് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇത് രണ്ട് ലൈറ്റ്സിന് ഹെഡ് ലൈറ്റിനും ടെയിൽ ലൈറ്റിനും കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സി പില്ലറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ പുതിയ സ്വിഫ്റ്റിലും കണ്ടിട്ടില്ല തരത്തിലുള്ളതാണ് അതൊരു സ്പോട്ടി ക്യാരക്ടർ ആകുന്നുണ്ട് പുതിയ വാഗണാറിൻ്റെ ഫുള്ളും ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സീൽ ഔട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു സൈഡ് വ്യൂ മിറർ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാളും കുറേ കൂടി ഒരു കേവിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ കുറച്ച് എഡ്ജി ആയിരുന്നു അത് കുറച്ച് ആരോഡോനാമിക്സിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാഴ്ചക്കും ഭംഗി കൂട്ടുന്നുണ്ട് വെഗനാറിന് റിയർ എൻഡിലേക്കും വരുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ ആയിട്ടുള്ളൊരു റിയർ എൻഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിൽ ആകർഷണമായി നിൽക
വാഗനാർ ഡ്രൈവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ വാഗനാറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് തരം എഞ്ചിൻ ആണ് ഒന്ന് വൺ ലിറ്റർ കെ സീരീസ് എഞ്ചിൻ അതുപോലെ വൺ പോയിന്റ് ടു ലിറ്റർ കെ സീരീസ് എഞ്ചിൻ ആണ് രണ്ട് പെട്രോൾ എഞ്ചിനേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഗിയോ ബോക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു വരുന്നത് എയ്റ്റി ത്രീ പി എസ് പവറും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എൻ എം ടോർക്കും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ലിറ്റർ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി വൺ പി എസ് പവറും അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റി എൻ എം ടോർക്കും ആണ് ഒരു ഗിയോ ബോക്സ് വരുന്നത് മാനുവൽ ആണ് ഫൈവ് സ്പീഡ് അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതാണ് മറ്റൊന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എ ജി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓട്ടോ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മറ്റൊരു ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ബേസിക്കലി എ എം ടി ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് അത് ഇതുവരെ ആ മോ വേരിയൻ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാം അത് ആസ്പെക്ട്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ വാഗനാൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒന്ന് ലൈറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ എനിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ചില റിപ്പോർട്ട്സിൽ ലൈറ്റർ കാർ എന്ന് പറയുമ്പം ആളുകൾ കരുതുന്നത് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തു ക്വാളിറ്റി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല എന്നാണ് ലൈറ്റർ ഡസൻ മീൻ ദാറ്റ് കാരണം ലൈറ്റ് ആവുന്നത് ഒരുപാട് ആസ്പെക്ട്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് കാരണം ഇന്നിപ്പം ചെറിയ എഞ്ചിനും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഗ്ലോബലി വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വലിയ കാർസ് ലൈക്ക് വോൾവോലെല്ലാം നമുക്കറിയാം ടൂ ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ വരെയേ ഉള്ളൂ എഞ്ചിൻ്റെ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് കൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി വെയിറ്റ് കുറച്ചിട്ട് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിലും എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന കാര്യം ലൈറ്റർ ആക്കുന്ന എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ലൈറ്റർ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അലോയ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അലോയ് ഇൻ ദ സെൻസ് രണ്ടോ മൂന്നോ മെറ്റൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് മഗ്നീഷ്യം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീലും അലൂമിനിയം എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള അലോയ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് പല ബിൽഡ് നടക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വലിയ മാനുഫാക്ചറിങ് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം ഇത് വളരെയധികം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അത് റോങ്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഫാക്ട് ഇന്നിപ്പം കാറുകൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും മുമ്പത്തെ കാറുകൾ പുറമെ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നെങ്കിലും പാസഞ്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പരുക്കുകൾ കൂടുതലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നിപ്പം കാറുകളുടെ ഷെല്ലുകൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട് മേ ബി പുറത്തുള്ള ഡാമേജസ് കൂടുതലായിരിക്കാം കാഴ്ചയിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സിൽ ഡ്രൈവർ അടക്കമുള്ള എല്ലാ പാസഞ്ചേഴ്സിനും ഈ ബോഡീൻ്റെ ഈ ഒരു ഷെൽ സ്ട്രോങ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറമെയുള്ള പെഡസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആക്സിഡൻറ്റ് കുറയ്ക്കാനാണ് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കാറുകൾ സ്ട്രോങ് ആകുമ്പോൾ പെഡസ്റ്റ്യൻസിനുണ്ടാകുന്ന പരുക്കുകൾ കൂടുതലായിരുന്നു അത് ഇന്നിപ്പോൾ കുറയ്ക്കാൻ ഒരുപാട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ന് നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ഗ്ലോബലി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലിയർ ആക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലൈറ്റർ ആക്കുക ഡസൻ മീൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്ട്രോങ് ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളും എൻ സി എ പി റേറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ടോപ്പിക്കൽ ഉണ്ടാകും ബട്ട് പുതിയ വേഗണർ ലൈറ്റർ ആക്കിയിട്ട് ബട്ട് ഡസൻ മീൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്ട്രോങ് ഇതിൻ്റെ ബോഡിയുള്ള ഷെൽസ് എല്ലാം തന്നെ സ്ട്രോങ്ലി ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഹെഡ് ടെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അതിൽ ലെങ്ത്തും ബ്രിഡ്ത്തും വീൽ ബേസും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷനും മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്ട്രോങ് ആവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് പറഞ്ഞ എ ബി എസ് പോലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും ഈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഡ്യുവൽ ഹാൻഡ് ബാഗ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഏതാ വേഗണാറിൻ്റെ മറ്റുള്ള എസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ റിഫൈൻമെൻ്റ് ആണ് റിഫൈൻമെൻറ്റ് ശരിക്കും കൂടിയതായിട്ട് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻജിൻ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള റിഫൈൻമെൻറ്റ് വളരെയധികം നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻജിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ കുറവാണ് നോയ്സ് കുറവാണ് ഹാഷ്നെസ് കുറവാണ് എൻ ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എലവൻസ് അല്ലതിൽ അതിൽ റോഡ് നോയ്സും അതുപോലെ തന്നെ വിൻ നോയ്സും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു എയ്റ്റി പ്ലസ് സ്പീഡ്
ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു കാറായിട്ട് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ മാരതിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബെറ്റർമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ വാഗണാറിൻ്റെ ഒരു യു എസ് ബി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ യൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറാക്കി മാറ്റാനുള്ള കുറേ എലമെൻസ് കൊണ്ടുവന്നു ഡിസൈനിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വാഗണാറിന് ഇൻറ്റീരിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻറ്റീരിയറാണ് വാഗണാറിൽ വരുന്നത് അത് എന്നും ഈ വാഗണാറിൻ്റെ ഒരു യു എസ് ബി തന്നെയാണ് അത് കുറച്ചുകൂടി കൂടാൻ ഈ ഒരു മോഡലിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അതിന് ഒരു ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി വൈഡറും കുറച്ചുകൂടി ഒരു റൂമി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻറ്റീരിയർ അതിന് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗ്ലാസ്സുകളാണ് നല്ലൊരു വ്യൂ പുറത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സീറ്റ് പൊസിഷൻ അതിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് വെൽ ക്രാഫ്റ്റഡ് ആണ് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടും നല്ലൊരു കുഷീൻ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് നല്ല തായ് സപ്പോർട്ടുണ്ട് നല്ല വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാൽ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും പറയാനില്ല നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഹാർഡ് ഫീലെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് റിയർ സീറ്റും കംഫർട്ടബിളാണ് നല്ലൊരു ചാര് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല റൂമിനെസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ടർണലിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാൽ തായ് സപ്പോർട്ട് അല്പം കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത് സ്പേസിന് ഗുണം ചെയ്തെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹൈറ്റിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ദൂര യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തായ് സപ്പോർട്ടിൻ്റെ കുറവുള്ളത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് എന്നാൽ പുതിയ ഇൻറ്റീരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണമായി നിൽക്കുന്ന ഈ സ്മാർട്ട് പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഒരു ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ആകർഷണം ഏതാന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടച്ച് ഫങ്ഷൻ വളരെ ഒരു എഫക്റ്റീവാണ് നേരത്തെ ഒരു മാർഗത്തിൽ കാണുന്ന തരത്തിലല്ല പുതിയൊരു ടച്ച് ഫങ്ഷനാണ് ഗ്രാഫിക് നന്നായിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് മറ്റാണ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ സൈസ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊരു ആപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോണിൽ തന്നെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലാതെ പാസഞ്ചേഴ്സിലോ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമോട്ടായിട്ട് ആ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞ ഇതിൽ ഇപ്പം ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിളിൻ്റെ കാപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് റേഡിയോ വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ആപ്പിലൂടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇതിൽ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഇല്ല സെൻസസ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു ഇത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി സ്ക്രീൻ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ക്യാമറ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അത് മിസ്സിംഗ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ എർബനോമിക്സും വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മറ്റൊരു ആകർഷണം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗിയർ ലിവറാണ് ഗിയർ ലിവറിന് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂട്ടിയുണ്ടെന്ന് ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഹാൻഡ് റീച്ചിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റിയറിങ്ങും നല്ലൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് പുതിയ മാരുതിയിലുള്ള ഒരു മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് മീറ്റർ സിമ്പിളാണ് ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനലോഗും അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡി എഫ് ടി സ്ക്രീനോട് കൂടിയുള്ള ഒരു മീറ്റർ ആയിരുന്നു സോ ഒരു മിനിമലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എല്ലായിടത്തും കാണാം ഡിസൈനിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഡിസൈൻ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലേ ഔട്ട് ആണ് സ്വിച്ചസ് എല്ലാം തന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആകെ എ സി കൺട്രോളിൻ്റെ നോപ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എയർ വെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിലൊരു ചെറിയ ഡ്രോബാക്ക് ഉള്ളത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ എയർ വെൻറ്റ് ഡ്രൈവറിൻ്റെ കയ്യിലേക്കാണ് എയർ ഫ്ലോ വരുന്നത് അപ്പം കുറേ നേരം നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പം ആ തണുപ്പടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽ കിട്ടും അത് തന്നെ റിയറിലേക്കുള്ള എയർ ഫ്ലോ കുറച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു സോ രണ്ട് ഡ്രോബാക്സ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ വെൽ എക്കണോമിക്കലി ഇട്ട് ആണ് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ലൊരു ഇൻറ്റീരിയർ ആക്കാൻ മാർക്കറ്റ് സാധിച്ചു മാരുതിയുടെ ഈ പുതിയ ജനകീയക്കാർ നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അത് വണ്ടീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ആവട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് അത് ഞങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന